ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಆರಾಮ ಇವತ್ತು ಬನ್ನಿ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರೇನು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀವಿ ನೀವು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಷಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಲೆಸನ್ ಬರೀ ಒಂದು ಫುಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೆಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಊಟ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಿಡೋ ಬಿಡೋ ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿ ಓ ಟು ಇದರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದನ್ನು ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ನನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಜೀವ ಜೀವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಬರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಲೇಟರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ವೋಲರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫೋಕಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ ಈ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಒನ್ ತಾನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂದರೆ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಟು ಕಾಮ ಫೋರ್ ಸೊ ಟು ಕಾಮ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ವೈಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫೋರ್ ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಏದರ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ
ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಶೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಪ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲು ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಇದು ಗ್ರೀಡಿ ಕ್ಲೋರಿನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಲೋರಿನು ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತಾನೆ ಸೊ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಶೆಲಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಅದಿಸ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಸೋಡಿಯಂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯೋನ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಾಂಡು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಯೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೀಗ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಅದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯನಯೋನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನು ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಟಯೋನು ಸಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯನಯೋನ್ ಅದು ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎರಡೇ ಎರಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ್ಯಟಮ್ಮು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತಾಗ ಓಕೆ ಆ ಆ್ಯಟಮ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳತ್ತೆ ಈಗ ಬರೀ ಆರು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಅದು ಹತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಟೀಚರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸೊ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋಲ್ಲ ಹತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾಟಯೋನು ಸಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಅನಯೋನ್ ದೆ ಆರ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ಈಗ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಅಯೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನು ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೆಲೋ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಓವರ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ನೀಡ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗೋ ಬಾಂಡ್ನ ನಾವು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಶೇರಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಡೊನೇಷನ್ ಫುಲ್ ಕೊಟ್ಬ
ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಿಪಲ್ಗೆ ಎನ್ ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಟೆಟ್ ರೂಲ್ ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟೆಟ್ ರೂಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಈ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಿಬೋದು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟೇ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಮೋಷನ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ವಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏಟ್ ತಾನೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನಾನೀಗ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರೆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಫೈವ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಾನೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಕ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಫೈವ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಫೈವ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಫೈವ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬದಲು ಕ್ರಾಸು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸು ಬರೀಬೋದು ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟೇ ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ
ಸೊ ಈಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಟೂ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಅದು ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ನೀಡ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕೋವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೋವಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏನಕ್ಕೆ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಬರೆದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಓ ಟೂನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಔಟರ್ ಮೋಶಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏಟು ವೇರಿಯನ್ಶಿಯಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ವೇಲೆನ್ಶಿಯಲ್ಲು ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಓ ಟು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅದರದ್ದು ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಾನೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರೆದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರೆದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರೆದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬೇಕು ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನೀಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಹತ್ರನೂ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎರಡರದ್ದು ಏಟ್ ಏಟ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಾನೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಎರಡು ಎರಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್
ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ಬಾಬಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಆಕ್ಟೆಟ್ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಥರ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೋವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಟು ಓ ಟೂನ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಟು ಓ ಟು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಿ ಓ ಟು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಟೂ ಕಾಮ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು ಟೂ ಕಾಮ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಸೆಂಟರಲ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀನಿ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಫೋರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಸರಿನಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಈ ಕಡೆಯೂ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಓಕೆ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಟೆಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಹೀಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತಾ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಏಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಏಟ್ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಂಟು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಅದನ್ನೇನು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಂದ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಿಂದ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಹೀಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಒಂದು ಬೇಕು ಅವಾಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು ಒನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ನೀಡ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎರಡೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಒನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ನೀಡ್ಸು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಇದೆ ವೇಲೆನ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 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 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಸೊ ಒಂದು 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 ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ನೀಡ್ಸು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಏಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನೀಡ್ಸು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒನ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸೋಣ ಸೊ ನಾನು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 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 ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಾಗ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಲೂಯಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಣ್ಣ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಈ ಥರ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಟೆಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟೆಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವೇ ಕಲೀರಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರದ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌ
ओके अयोनिक कांपौंडल एलेक्ट्रॉन फुल दान अल्वा मेटल एलेक्ट्रॉन दान नॉन मेटलसू इसको अल्वा सो दर इज अ ट्रांसफर आफ् एलेक्ट्रॉन फ्रम मेटल टू नॉन मेटल कॉवल बॉंडिंगली एलेक्ट्रॉन शेर आगता है इश्त लूवी स्ट्रक्चर फुल हेल्तालू एलेक्ट्रॉन शेर आगता है ओके नेक्स्ट अयोनबल स्प्ली इंटू अयोन आसिड बेसिस एंड साल नोड़ी मेटल नॉन मेटलसल नोड़ी अयोन फार्मेशन आगते अयोनिक बॉंडली सो नानी एन ए सी एल नान वाटरल हाक एन ए प्लस अयोन सी एल मैनस अयोन आगता है ते अरे कॉवल एंड कांपौली अयोन आगल दे आर् नॉन अयोनबल डजेंट स्प्ली इंटू अयोन सी ओ टू सी प्लस ओ मैनस आर अयोन फार्म आगता नेक्स्ट पॉजिटिव एंड नगेटिव चारजस् बे अयोनिक कांपौली कॉवल एंड कांपौली नो चारजस् ओके Usually ionic compounds you know they are solid at room temperature. As the covalent compounds they are solid, liquid or gas at room temperature. Now here in Alva weak force of attraction is there. Enta weak force of attraction is there. You know, that is solid. I give a cash to do. So the power give all Alva. So how can the room temperature all the organic compound go? That was covalent compound go. They can be liquid or gas as well. Ionic compounds you know high melting and high boiling points. Covalent compounds low melting point to low boiling point. Okay, so ionic compound has strong forces of attraction and the head is there. So just the heat coat, but what is that? That is melt mud by coat or boil mud by coat. Too much heat coat by coat. That is okay. Strong force of attraction. Covalent compound usually weaker and the head is there. So how can they have low melting point and low boiling point? Last point, you know, high attraction between particles. That is what is that? High melting point, high boiling point. लो अट वीक अट्राशन अथवा लेस् अट्राशन बिटवी मालिक्यूल ऐन लो मेलिंग पॉइंट लो बॉयिंग पॉइंट आगता है ओके सो दी आर् द मेन डिफ्रेंस बिटवी अयोनिक कांपौंड एंड कॉवल एंड कांपौंड चाप्टरल ऐन नोड़ता ना आर्गानिक कांपौंड आर्गानिक कांपौंडल यॉंड आगता है कॉवल एंड बॉंड आगता है ओके सो इव ना कॉबन बे फुलू डीटेल कल के शुरुम बनी ही बनी कॉबन बे फुलूंदे कलता हमण नानदे कॉबन स्पेशलो अंत ऐन स्पेशलो कॉबन शोज आलोट्रोपी ओके आलोट्रोपी अरे ऐन द फेनाम इन विच द एलिमेंट एक्सिसट इन टू आर् मोर डिफ्रेंट फिसल स्टेट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी ओके केमिकल प्रॉपर्टी आर् समवाट सिमिलर बट फिसल स्टेट डिफ्रेंट डिफ्रेंट है सेम आटमु सेम एलिमेंटु बट इंदे वन एलिमेंटु डिफ्रेंट डिफ्रेंट फिसल चेंज बेरे बेरे रूप तक अल्वा बेरे बेरे अवतारे तोर्सकू अदे एलिमेंटु विष्णु दशावतार ता फु बेरे बेरे अवतार तोर्सलवा अदे ताबन बेरे बेरे अवतारे तोर्सते फेनाम नानू आलोट्रोपी अंत करी ओके बेरे बेरे अवतारेल अदान नानु आलोट्रोप्स आफ् कॉबन अंत करी ओके The various physical forms in which an element can exist are called the allotropes of that element. So, a carbon no symbol is no C. Even a carbon atom may bear bear a physical vessel arranged like that. Bear bear a allotropes na to set. Now, we will make main more allotropes na noona bani. Yau di main main more allotropo diamond do graphite do mathe Buckminster Fullerene. It ye ni ano na dona noona bani. ओके बनी कॉबन मोदलने अवतार नोड़ ऐनी मोदलने अवतार डमंड ओके सो डमंडल ऐन आगता है इन इन डमंड कॉबन आटम इज बॉंडेड टू फोर अदर कॉबन आटम्स फार्मिंग थ्री डैमेनल स्ट्रक्चर सो नो डयग्राम नान अदे तोर्सदीन वन कॉबन आटमु इन नालाक कॉबन आटम जो बॉंड आगेबूर रिजिड थ्री डैमेनल स्ट्रक्चर फार्म आगता है ओके सो थ्री डैमेनल स्ट्रक्चर फॉर्म आदन नमेंगे ईर रफ शईनी डमंड नमेंगे सैमंड आगे ऐन डमंड आगे अरे इट कैन बी सिंथसईज अरे अदेगत अरे बै सबजेक्टिंग प्योर कॉबन प्योर कॉबन टू अ वेरी हई प्रेशर एंड ए वेरी हई टेमप्रेचर फुल हई प्रेशर हई टेमप्रेचर के नान हाकदन वे वे कूटको ईर स्ट्रांग डमंड स्ट्रक्चर आगते ओके सो स्ट्रांग स्ट्रक्चर आदा नमेंगे डमंड 
ಸೊ ಡೈಮಂಡ್ ದಿನೊಂದು ಏನು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ ಈ ಡೈಮಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡೈಮಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಮೊದಲನೇ ಅವತಾರ ಈ ಡೈಮಂಡು ಸೊ ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಥ ಫುಲ್ಲು ಶೈನಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಡೈಮಂಡ್ನ ತೊಗೊತೀವಲ್ವ ಹಾಗೆ ನಾವೂ ಅಷ್ಟೇ ಫುಲ್ಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಬರೋದು ನಾವು ಈ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಡೈಮಂಡ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಅದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡೋ ಅಡ್ವೈಸ್ ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಎರಡನೇ ಅವತಾರ ನೋಡೋಣ ಏನು ಎರಡನೇ ಅವತಾರ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಲೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಗ್ರಾಫೈಟ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹೆಕ್ಸಗನ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗ್ರಾಫೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೇಯರ್ಗಳಿದೆ ಈ ಥರ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಲೇಯರ್ ಒನ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅದರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ವಾ ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬಾಂಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು 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 ಆಗಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೇಲೆನ್ಸಿನೂ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟು ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಪರಿ ಓಕೆ ಡೈಮಂಡ್ಗಳು ಫುಲ್ಲು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಪರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓನ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯು ನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟು ಒಂಥರ ಮೆಟಲ್ ಥರನೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಲೆ ಇದು ವೈಯರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ದು ಎರಡನೇ ಅವತಾರ ಸೊ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ದು ಎರಡು ಆಲೋಟ್ರೋಪ್ ನೋಡಿದ್ವು ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಡೈಮಂಡು ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅವೆರಡು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಿದ್ರು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹೆಸರು ಬಕ್ ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲರೀನ್ ಓಕೆ ಬಕ್ ಮಿನ್ಸ್ಟರ್ ಫುಲರೀನ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆಲೋಟ್ರೋಪ್ ಈ ಆಲೋಟ್ರೋಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಲೋಟ್ರೋಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪ
ಇವಾಗ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಅಣ್ಣ ನಾವು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ತರ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಸೆಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಿಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವರ್ಸೆಟೈಲ್ ವರ್ಸೆಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಆಲೋಟ್ರೋಪ್ಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳೇನಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಆಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಎರಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದಾನೆ ಇಡೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಓಕೆ ಏನ್ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಈ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಏನ್ ಈ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಏನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ವರ್ಸಿಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಆರ್ ವೈ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಶೋಸ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬರದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಡಿಫೈನ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡಿಫೈನ್ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಏನು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೆನ್ ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಅನದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ಸ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೈನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೊಂದ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಓಕೆ ಈ ತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ಸ್ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಕ್ಕೆ ವೈ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನೇ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೈಜ್ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಓಕೆ ದ ವೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗಳು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಇದೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಗು ಇಟ್ ಕೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ದ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದ್ರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿಡತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ತರ ಲಾಂಗ್ ಚೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೇನ್ಸ್ ನಾನು 
ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒನ್ ಟ್ರೀಗೆ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಏನು ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಎಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಇದು ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಂಗು ವಿತ್ ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ತರ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ರಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಚೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಈ ತರ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈನ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಚೈನ್ ಗಳು ಹೀಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಈ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನ ಕರೆಯೋಣ ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಓಕೆ ಅಥವಾ ತ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮೋನೋ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅದೇ ತರ ಟೆಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ತಲೆಗ ಅಲ್ಲೇ ಠಕ್ ಅಂತ ಹೊಳಿಬೇಕು ಏನು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸಿನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಟೆಟ್ರಾ ವೆಟೆಂಟ್ ಏನು ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ಅದರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಈ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಅದು ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಫೋರ್ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಬೈವೇಲ್ ಫೋರ್ ಮೋನೋವೇಲೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾಕೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವ್ ಈ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ನಾವ್ ಹೇಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೆ ನನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫೋರ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಇದ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಳಿದೆ ನಾಲ್ಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಫೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ
ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಫೋರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಈ ತರ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಓಕೆ ಆ ಇದನ್ನ ಕಾರಣ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಈ ಬಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾ ಬಾಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಲಿತೀವಿ ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಲ್ರೈಟ್ ಸೊ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಕಾಬನ್ ವೆರಿ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಟೆಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಏನಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಟ್ರಾ ವೇಲೆನ್ಸಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ ಇರೋದು ಓಕೆ ಈ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಚೈನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಸಿಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮುಗಿತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟನೇಷನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಅದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಏನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಏನು ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಆಫ್ ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಈ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಕೇನ್ ಏನು ಆಲ್ಕೇನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಆಲ್ಕೀನ್ ಏನು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಯಾಕೆ
ನೀವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಂದರೆ ಒಂದಾಗೊಂದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಏನು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈ ಎನ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಎನ್ನು ಒನ್ ಅಥವಾ ಟು ಅಥವಾ ಥ್ರೀ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿ ಒನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಲ್ವಾ ಈ ಒನ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಬಂತು ಒನ್ ಇರೋದು ನಾನು ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಿ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೋದು ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟು ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಸ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂತು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಮೀಥೇನ್ ಓಕೆ ಮೀಥೇನ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ನಾನು ಈಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀಥೇನ್ methane is an alkane with only one carbon compound next n equal to 2 hak the gain sigat nanige c 2 h 2 into 2 plus 2 id enaito substitute madde na 2 substitute madde c2 irodanna nan c2 antane baribodu amale h irodu 2 into 2 is 4 4 plus 2 is 6 C2 H6. ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬಹುದು ಸರಿನಾ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ದ ಆಲ್ಕೇನ್ ವಿತ್ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಥೇನ್ ಒನ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಥೇನ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ ಈಥೇನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ನ ಬರ್ದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನು ಫೋರ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನೇ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಿ ಟು ಸಿ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ n equal to 2 now n equal to 1 methane n equal to 2 ethane nodidvi alva ivaga banni n equal to 3 na nodona n equal to 3 andre eno c3 h 2 into 3 plus 2 2 into 3 h2 6 6 plus 2 h2 8 so c3 h8 ಈ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಏಟ್ ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಸಿ ತ್ರೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೂರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಏಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಂಟು ಆಟಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಏಟ್ ಸೊ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಏಟ್ ಏನು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ನ ನೋಡೋಣ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟು ಇಂಟು ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಏನಿದು ಟು ಫೋರ್ ಸಾರ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಓಕೆ ಬಿ ಯು ಟಿ ಎ ಎನ್ ಇ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸರಿನಾ ಸೊ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗಳಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಅಲ್ವಾ ನಾಲ್ಕು ಬರ್ದೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್
ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಿದೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಎರಡು ಸೊ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಏನು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತಾನೆ ಸೊ ನೀವು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇರೋ ಚೈನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಚೈನ್ನ ಬರೆದೆ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ನಾಲ್ಕು 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 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಸೊ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಸರಿನಾ ಸೊ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಈ ಆಲ್ಕೇನ್ ಟೇಬಲ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮೆತ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎತ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಪೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಕೇನ್ ಏನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಈಥೇನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರುಗಳು ಇದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಹಾಕದೆ ಬರದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಆಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮೀಥೇನ್ ಈಥೇನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಾವು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸೊ ಆಲ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸರಿನಾ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಕೀನ್ಗು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ ಅಣ್ಣ ಇದೆ ಏನದು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎನ್ ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಅಣ್ಣ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ಗೆ ಈಥೀನ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಪೆಂಟೀನ್ ಹೆಕ್ಸೀನ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಲ
ಓಕೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಪೌಂಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಲ್ಕೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಈಗ ಬನ್ನಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿ ಟೂ ಎಚ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಏನು ಬಂತು ಸಿ ಟೂ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಈ ಸಿ ಟೂ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಯಾಕೆ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎತ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಕೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಈ ಥೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅದೇ ತಾನೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಇದು ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಎರಡು ಖಾಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ಥೀನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂತು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೇನು ಸಿಗತ್ತೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಈ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಏನಂತ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಪ್ರೋಪೀನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಈನ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೋಪೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಈ ಪ್ರೋಪೀನ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರು ಸೊ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇರೋ ಚೈನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಬರೀತೀನಿ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿನ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಿದೆ ಸೊ ಸಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಇದ್ರದ್ದು ಮೂರಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಡ್ ಸಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಣ್ಣ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎರಡೇ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರೋದಿದೆಯಾ ಇದೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ನೀವೇನು ಕಲಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಅಣ್ಣ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿದೆಯಾ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಏನು ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಥರ ಬರೋದ ಮೇಲೆ ವೇಲೆನ್ಸಿಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಪೀನ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಉಲ್ಟಾ 
ಏನು ಫೋರ್ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಫೋರ್ ಹಾಕೊಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೋಪೀನಿಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟೈನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತಾ ಹೌದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಬದಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ ಬಂದ್ಗೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ 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 ಇರಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿರೋ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ ಓಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ತೆಗೆದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದ ಬ್ಯೂಟೀನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ಬರೀತಾ ಇರೋ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಒಂದೇನಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾ ದರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೋದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಒಬೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಾಗ ಅಂತ ಇದು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಒಬೇ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ತೀನ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಅಪ್ ಟು ಫೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಣ್ಣ ಸೊ ನಾನು ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ತೀನ್ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಫೈವ್ ಇದ್ರೆ ಪೆಂಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಕ್ಸೀನ್ ಸೆವೆನ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಪ್ಟೀನ್ ಏಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ಇದ್ರೆ ನಾನೀನ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಕೀನ್ ಸೊ ಈ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ ಬ್ಯೂಟು ಹೆಕ್ಸ್ ಹೆಪ್ಟು ಆಕ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ಮೀಥೇನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಲ್ವಾ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಏನ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನೀವು ಠಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫೋರ್ ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈನ್ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ಕೀನ್ ಈ ಈನು ಆಲ್ಕೀನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಒಬೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಣ್ಣ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ 
ಎಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ಒನ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಎನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಒನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿ ಒನ್ ಎಚ್ ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಏನಿದು ಸಿ ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಟೂ ಟೂ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಝೀರೋ ಎಚ್ ಝೀರೋ ಸಿ ಒನ್ ಎಚ್ ಝೀರೋ ಏನಿದರ್ಥ ಬರೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಮು ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಬಂತು ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೌ ಮೀಥೀನ್ ಅನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮೀಥೈನ್ ಓಕೆ ಮೀಥೈನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಹಾಕಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಸಿ ಟೂ ಎಚ್ ಟೂ ಇಂಟು ಟೂ ಮೈನಸ್ ಟೂ 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 ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಟೂ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನನ್ಗೆ ಸಿ ಟೂ ಎಚ್ ಟೂ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎತ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇನಿದು ಆಲ್ಕೈನ್ ಸೊ ಐನ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಈ ಥೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥೈನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಾಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಈ ಥೈನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಎರಡಿದೆ ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಏನದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಥೈನ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಟು ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಟು ಏನಿದು ಸಿ ತ್ರೀ ಟೂ ತ್ರೀ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಇದೇನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕಿದ್ರ ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಮೂರು ಪ್ರೋ ಆಲ್ಕೈನ್ ಐನ್ ಪ್ರೋಪೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಪ್ರೋಪೈನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಓಕೆ ನಾನು ಪ್ರೋಪೈನ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ ಪ್ರೋಪೈನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಮೂರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಏನಿದೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎರಡು ಒಂದೇ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋಗಿದೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಧ್ಯದಿಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಪ್ರೋಪೈನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟೂ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಟು ಫೋರ್ ಸಾರ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನ ಫೋರ್ ಇದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್
ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಿಸೋಣ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನು ಅಡಿಷನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಡ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಸಿ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ಡಬ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡು ಬ್ಯೂಟೈನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯೂಟೈನೆ ಆಗತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಆರಾಮಾಗಿವೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಏನು ಇದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಸೊ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ನಾಣ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೂರು ಬದಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಬರಿಬೋದು ಅದು ಬರಿಬೋದು ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೈನ್ ಗಿಳ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೀವು ಆಲ್ಕೇನ್ಸು ಆಲ್ಕೀನ್ಸು ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಇದು ಮೂರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಪ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ಆಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗಳಿದೆ ಈ ಏನು ಐನು ಅಥವಾ ಈನ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರನ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರನ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಬರೀ ನಾನು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಈ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಥೈನ್ ಪ್ರೋಪೈನ್ ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಪೆಂಟೈನ್ ಹೆಕ್ಸೈನ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಪುಟ್ಟದಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರನೂ ನಾನು ಬರೀಬೋದು ಓಕೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತರ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಎರಡು ಇರೋದನ್ನು ಬರೀ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಎಚ್ ಮೂರು ಇರೋದನ್ನು ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಹೀಗೂ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಏನು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಏನು ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಈ ನಿಮ್ಮದು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೋಡ್ತೀವೋ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದಾಗ ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾ ಇದು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಏನು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ
ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ದೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ಹೀಗೂ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಅ ರೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೇಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಏನು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಏನು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಓಕೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮರ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮರ ಥರನೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೊಂಬೆಗಳಿರುತ್ತೆ ತಾನೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬದ್ದು ಈ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರನೂ ಒಂದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಈ ಥರನೂ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರೀ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇನ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ಈ ಕಾ ಈ ಮೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಗೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಲಿ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಇದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೋಗೋಣ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೆಯಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾನು ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಮೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಿಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚು ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಚ್ ಫೈನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಓಕೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಚೈನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಏನೋ ರೌಂಡು ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಕ
ಸೊ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೈಕ್ಲೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಪ್ರೋಪೇನು ಪ್ರೋಪೇನ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇವಾಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಿಗೆ ಏನು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೇನು ಇಸ್ ಅ ಅನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಕ್ಸಾಗೋನಲ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಹೆಕ್ಸಗಾನ್ ಥರ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಎರಡು 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 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಏನು ನಾಪ್ಕ ಇರಬೇಕು ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಿರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು ಇದು ಮೂರಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನಾನು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಬರೀ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಥರ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಓಕೆ ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ ತಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ತಯಾರಿಸ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಣ್ಣ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನು ಈ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ದು ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ನೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಯು ನೋ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಈ ಆರು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒನ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ
ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೀನ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಏನು ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತ್ರೀ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೈಕ್ಲೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಮಾಲೆಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೋಪೀನ್ C3H6. ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಒಂದೇ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೈಕ್ಲೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಆರ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೈಕ್ಲೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಆರ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಕ್ಲೋ ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಇವೆರಡು ಐಸೋಮರ್ಸ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಚೈನ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನು ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟೈನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬ್ಯೂಟೈನ್ನ ನಾನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ಯೂಟೈನ್ನ ಬರೆದೆ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಣ್ಣ ಸಿ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಏನು ಟೆನ್ ತಾನೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನಣ್ಣ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಎರಡರದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಒಂದೇ ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ನಾನು ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಯಾಕೆ ಮೇನ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಈ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಮೂರಿಗೆ ಒನ್ ಮೀಥೈಲ್ ಒಂದು ಮೀಥೇನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಏನದು ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸೊ ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಥವಾ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂತಾನು ನಾನು ಕರಿಬಹುದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆರ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆರ್ ಮೀಥೈಲ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅವೆರಡು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ನೀವೇ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ
okay so these are structural isomers carbon speciality you know it displays isomerism okay so this is isomerism so now we got hydrocarbons full of detail like a tamar con mele next very important topic you know functional groups functional groups and re yena na an atom or a group of atoms present in a carbon compound which determines its characteristics property characteristic property is called the functional group of that compound so functional group and functional andre ee carbon compound alli ee group of atoms ee functional group idiyala idu ee entire carbon atom do chemical properties na decide madutte so nan hege represent madabodu functional group na andre one r anta baruddu fg anta bariyodu ee fg andre functional group anta ಈ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನಣ್ಣ ಈ ಆರು ಇಸ್ ಎನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಓಕೆ ಈ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಅಥವಾ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಎಂಟೈಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೇ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ನ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿಗೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಈ ಆರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಈಥೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೀಥೈಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಆರು ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಅ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು is a group of atoms separate group of atoms which decide the chemical properties okay of the entire carbon compound ee functional groups yen yen ana yavud yavud anadana nortta varana banni so nanu types of functional groups andaga carbon compounds can have the following functional groups yavud yavud halogens okay athwa alcohols athwa aldehydes athwa ketones athwa carboxylic acids ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಒಂದಾಗ ಒಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಮರಣ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ಇದು ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಇದೇನೇನು ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ ಕಾಮ ಸಿ ಎಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರೀನು ಫ್ಲೋರೀನು ಬ್ರೋಮೀನು ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಈ ಆರ್ಗೆ ಸಿ ಎಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ ಕಾಮ ಎಫ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಗೂ ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಆ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಸರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಪ್ರೀಫಿಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಮೀಥೇನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಮೀಥೇನಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಏನಾಯಿತು ಇವಾಗ ಅದು ಹ್ಯಾಲೋ ಮೀಥೇನ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಮೀಥೇನ್ ಆಯಿತು ಹ್ಯಾಲೋ ಮೀಥೇನ್ ಅಂದರೆ ಏನಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬದಲು ನಾನೀಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮೀಥೇನ್ ಆಯ್ತು ಇದೀಗ ಕ್ಲೋರೋ ಮೀಥೇನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲೋರೋ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ರೋಮೀನ್ ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೀಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಕ್ಲೋರೋ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ
फ्लोरोथेन ऐन ईडिया बरबू निर कॉबन आटम अल्वा ऐन 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 बरी सिंगल बॉंड अल्वा फ्लोरो अरे वो फ्लूरी फंक्षनल ग्रूप अटैच आगे ओके सो वन फ्लूरी अटैच आगे तोर्ती सो फ्लोरो फार्मुला दिस द केमिकल फार्मुला ऑफ फ्लोरो इन एक्सापल नोड़ बनी ब्रोमो ब्यूटेन बरी अण्ड बरी अण्ड बनी ब्यूटेन यु कॉबन आटम फोर यहा फनल ग्रूप ब्रोमीन सो वन बी आर अटैच मिखेल कड़े हईड्रोजन फार्मुला ऐन सी फोर एच वन टू थ्री फोर फै सिक्स सेवन एट नाइन बी आर इू फार्मुलाके सो इू ब्रोमो ब्यूटेन आयतु सो नि अर्थ आयत अंदको हे प्रीफिक्स हेलो हालो अद्वान नान हे प्रीफिक्स यूजाता ऐन नोड़ी ना क्लोरोमीथेन नोड़ा सी हेच थ्री सी एल नोड़ी ओके क्लोरोमीथेन आमले नोड़ी फ्लोरोथेन अल्वा ब्रोमो ब्यूटेन सो हे प्रीफिक्स यूजाता यहा फनल ग्रूप यूजाता एस्ट नंबर आफ् कॉबन आटम्स असर मुखातर हे सो दिस आर् फस्ट टाइप आफ् फंक्षनल ग्रूप वाट आर् हालाइट्स यू हालो आलके ना हालो आलके नोड़ी अना हालो आलकीन हालो आलकू इतना अफकोर्स ओके आलकीन ऐन डबल बॉंड आलकईन ऐन ट्रिपल बॉंड प्रीफिक्स हालो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो इन्हे हे ना लास्ट स्लैडल को ओके सो ना हालो आलकी एक्सापल नोड़ हालो आलकईन एक्सापल नोड़ याद हालो आलकी एक्सापल यू नोडली मे बी लेट अस् लुक एट क्लोरो प्रोपी प्रोपी ऐन थ्री कॉबन आटम वन डबल बॉंड बरियण ओके एला कड़े ना हईड्रोजन फिलु ते इन हईड्रोजन इन हईड्रोजन हाँते इन हईड्रोजन हाँते इन हईड्रोजन हाकु इन हईड्रोजन हाकु इन हईड्रोजन हाकु लास्ट हईड्रोजन बदलू ऐन हालाइड फंक्षनल ग्रूप है हालाइड फंक्षनल ग्रूप यू इ्लोरो नानू सी एल ओके सो केमिकल फार्मुला ऐन सी थ्री एच फैफ सी एल क्लोरो प्रोपी हालो आलकईन एक्सापल नोड़ बनी फ्लूरो प्रोपैन ओके मत प्रोपैन ओके मत प्रोप यूज मत यूज बेड प्रोपैन बदलू फ्लोरो पेटाइन बरियाण बनी ओके ऐन ईडिया बर पेटाइन पेटाइन अरे अण ईद कॉबन आटम वन ट्रिपल बॉंड हाकण एल कड़े हईड्रोजन हाकु ते वेलेन्सी साटिसफ आगे लास्ट हईड्रोजन बदलू नान ऐन हाँता फ्लूरो फ्लोरइड हालाइड फंक्षनल ग्रूप एफ अंत बरी सो इू फ्लोरो पेटाइन आयतु 
ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಣ್ಣ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿ ಫೈವ್ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಸೊ ಇದು ಫ್ಲೋರೋ ಪೆಂಟೈನ್ ಆಯಿತು ಕ್ಲೋರೋ ಪ್ರೋಪೀನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದು ಮೇನ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಆರಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಕಾಂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬೇಕು ಈಗ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನದು ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದಿದು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಸ್ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಇದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಓ ಹೆಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತಲೂ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ನಾಪ್ಕ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಆರ್ ಒ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಏನಿದ್ರರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಒಂದು ಒ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಒ ಹೆಚ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಒ ಎಲ್ ಏನು ಒ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇದೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಒ ಎಚ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಚೈನ್ ಬರೀತೀನಿ ಓಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಒ ಎಚ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾವುದ್ರ ಬದಲು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬದಲು ನಾನು ಅದೇ ತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬದಲು ನಾನು ಒಂದು ಒ ಎಚ್ ಬರಿತೀನಿ ಇವಾಗ ಏನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆಯಿತು ಅಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎತ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ವಾ ಸೊ ಎತ್ ಏನ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಥೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಈ ಥೇನ್ ಬಟ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು ಆಲ್ ಸೊ ಆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸಫಿಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೆಸರು ಎಥನಾಲ್ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಎಥನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ
ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೀವಾಗ ನೀವೇ ಬರೀರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಇರಬೇಕು ತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದು ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಲೋಜೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಣ್ಣ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾಕೆ ಈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಚ್ ಓಕೆ ಇದು ಇಡೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇವಾಗ ಅಣ್ಣ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೇಮ್ಗಳು ಹೇಗಿಡಬೇಕು ನಾನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಏನು ಸಫಿಕ್ಸು ಆಲ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ ಇತ್ತು ಇದು ಆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಸೊ ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಮೆಥೆನ್ ಆಲ್ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಮೆಥೆನಾಲ್ ಮೆತ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿರಬೇಕು ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದಲ್ವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿದೆ ಒಂದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಇದೆ ಅಲ್ಡಿ ಐಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೆಥೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಮೆಥೆನಾಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಫಾರ್ಮಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮಾಲ್ ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮೆಥೆನಾಲು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಥೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸೊ ನೀವು ಏನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗಳನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಎಥೆನಾಲ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎತ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ತಾನೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ನ ಹಾಕೋಣ ಓಕೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡು ಬಂತು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಆಯಿತು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತುಂಬಿಸಿ ಏನಿದ್ರು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಓ ಸೊ ನಾನು ಎಥೆನಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನ ನಾನು ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಓ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಪೆನಾಲ್
okay and suffix enu al very important thing about aldehydes enu aldehydes yavaglu end of the carbon alli irutte okay so nan illi propenal bari bekadre nanu propenal bari bekadre nanu ana nan illi illi double bond ill double bond o hakboda anta neevu keladre illa agala yakandre first of all valency satisfy agala second of all ide bere artha barutte so aldehydes elli irbeku yavaglu aldehydes should be at the end of the carbon chain so idar bage neevu careful agirbeku next functional group ketones ee ketones eno carbon compounds containing the keto functional group are called ketones ಈ ಕೀಟೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾಕೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರಲಿ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇದ್ದರೆ ಈ ಆರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಈ ಕೀಟೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ವಿತ್ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇರಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಇದು ಕೀಟೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕೀಟೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು ಓನ್ ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಫೆಕ್ಸ್ ಓನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೆಚ್ ಇತ್ತು ಈ ಹೆಚ್ ಬದಲು ಈ ಹೆಚ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಿ ಈ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಬ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೆಯೋಣ ಮೆಥನೋನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಮೆಥನ್ ಓನ್ ಮೆಥನ್ ಓನ್ ಮೆತ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಒನ್ ಓಕೆ ಕೀಟೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಸೈಡ್ ನಾನು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏನಿದು ಮೆಥನೋನ ಅಥವಾ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆಥೆನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂತಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಅದು ಇದು ಮೆಥನೋನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೆಥನೋನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂತು ನನಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೆಥನಾಲೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೆಥನಾಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡೇ ಸಿಕ್ತು ಸೊ ಮೆಥನೋನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಮೆಥನೋನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕೀಟೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕಾ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಲಡಸಿ ಎಥೆನೋನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಥೆನೋನ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬಂತು ನನಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದಿದು ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡೆ ಬಂತು ಸೊ ಇದೇನಿದು ಎಥೆನೋನ ಎಥೆನಾಲ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಎಥೆನಾಲೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ಎಥೆನಾಲ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದು ಕೀಟೋನು ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಸೈಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಈ ಸೈಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಆ ಸೈಡು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮ
So methane ala ito, ethane ala ito. Methane on, ethane on do not exist. Adi ke naano hege anta todus de. Bari ek try maare de nani ge aldehyde pade pade bharta ito. Alwa, i functional group bage confuse ag bedi. Ketone andre yawa glu i functional groupu madhya de lir beko. Aldehyde de lir beko, last de lir beko. Okay, so ni C double bond on note buto ana it ketone anta ni headong gila. Tak anta head bar do. Yelli yel kuti de C double bond do. Carbon chain gul madhya kuti dia. अथवा का इसी डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन अटैच आगे दिया नो नोड बैक को हाइड्रोजन अटैच आगे दे रहे दिए ना करते एल्डिहाइड आगे ते सो मध्य दली इ कीटो ग्रुप इधर ना ना देना कीटोन अंतर करी थी नहीं फर्स्ट एग्जांपल कीटोन ही गेनो प्रोपानोन प्रोपानोन यस्ट कार्बन गली दे प्रोप अंदर है मूर होता ने सो मूर Keto functional group on, you know, double bond on. Okay. Make it kare na, no, hydrogen bari te ni. Okay. So, nan heeg bar da ga, nani ge, propan structure sik to. I propan structure heeg, propan on. I propan on structure heeg ide no di. मध्य दल वन कीटो ग्रुप ही रहता है ये कड़े वन कार्बन चेन ही रहे ये कड़े वन कार्बन चेन ही रहे मध्य दली ये कीटो ग्रुप को कुत्ते रहे करेक्ट आ सही इधर ना नानु तो पैनो नंती नहीं स्ट्रक्चर है क्या इधर ना नान इधर ना फॉर्मूला है लेक बड़ी बोल दो CH3 CO CH3 ही गो बड़ी बोल दो नानु ओके टोटली थ्री कार्बन ब्यूटानोन है किर बोधु ब्यूटानोन ओके ये ब्यूटानोन गेस्ट कार्बन गली दे ब्यूटान रे नालक को ताने ओके कीटो फंक्शनल ग्रुप एनो डबल बॉन्ड ओ में कित करे हाइड्रोजन अना है मैटर आगे तो ना डबल बॉन्ड हो इल बरी बेका इल बरी बेका नी इल्ली इल्ली बर दे अदु ब्यूटेन आल आगे ते अलवा एडजली ना डबल बॉन्ड हो हाँ कर दे अदु ब्यूटेन आल आगे ते एल्डिहाइड आगो गए ते इ डबल बॉन्ड हो इल बरी बेका इल बरी बेका इधर ने ना ही रोटेट मर दे आधे बंतो स C two H five मंता ही बड़ी बोल दो, okay? ही को बड़ी बोल दो अथवा C H two C H three ही को बड़ी बोल दो, okay? So both are the correct formulas. So ने निक बड़े दन अंगे ब्यूटेनोन फॉर्मूला नो बंतो ब्यूटेनोन स्ट्रक्चर ही किधे या वो फंक्शनल ग्रुप हो कीटो फंक्शनल ग्रुप इगा कीटोन सल ना नेक्स्ट एग्जांपल या वो तो कौन थी नी पेंटेनोन, okay? So पेंटेनोन P N T A N O N E pentanone, okay? So pentanone, pent andre yes carbon atom gado, ahi do, an andre single bond gado, O andre yau functional groupo, C double bond o, okay? Keto functional group, adena nanu O nanta healthy ni suffix korti ni. I pentanone structure na bari na bani. So i pentanone structure bari bai kon re? यस्ट कार्बन आइटम गली रहे को आई तो था ने सो आई तो कार्बन आइटम करना बड़ी थी नहीं ली ओके ना ये डबल बॉन्ड हो यल कोड बो दो ये फंक्शनल ग्रुप यल हाक बो दो यल हाक ला यल हाक के देना क्या तय दो सीएचओ ओके सीएचओ अंदर या या फंक्शनल ग्रुप है दो एल्डिहाइड ओके अधु पेंटेन एल आग बढ़ा� ओके सिमिलरली नानी डबल बॉन्ड होना इल्लो हाक बार दो या के मत्ते एल्डिहाइड सीएचओ आगो गत्ते ओके ना सो अधिक के नान केयरफुल आगे रुपए को ये नो नाप का इट कोली एल्डिहाइड जा रहे द एंड ऑफ द कार्बन चेन कार्बन चेन फर्स्ट तत्व लास्ट तले रहते एल्डिहाइड अंदर ओके कीटोन यल्ले रुपए को यावत्ते
ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಣ ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಬರೀಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಣ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಬರೀಬೋದು ಮೂರನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರಿತೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಕೀಟೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ನ ಮಧ್ಯದ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಮೂರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆಯಾ ಇವೆರಡು ಒಂದೇನೆ ಯಾಕೆ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ನಾನು ಈ ಪೆಂಟನೋನ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಫುಲ್ಲು ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೇ ಇವೆರಡು ಪೆಂಟನೋನೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀನಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಬರಿಬೋದು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಿ ಎಚ್ ಓ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪೆಂಟೆನೋನ್ ಬಂತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೈವ್ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಐದ್ ಐದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿ ಓ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಐದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಸಿ ಓ ಕೀಟೋ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಪೆಂಟನೋನೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಈ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನಾಗಬೇಕು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವೆರಡು ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೆಂಟೆನೋನ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಿದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಒ ಹೆಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಆರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರಲಿ ಈ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಏನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಒ ಎಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಬರೀ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಬರೀ ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೀಟ
ಓಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೀಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಾ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಓಕೆ ಇವಾಗ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೂರಿದೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೆಚ್ ನ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಿದ್ರ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಎಚ್ ಸಿಒ ಎಚ್ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಎಚ್ ಸಿಒ ಎಚ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೆತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಎಚ್ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಈ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೆಸರಿದೆ ಅಸೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಎತ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ನ ಬರೆದೆ ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೊ ಸೀಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಓ ಎಚ್ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಕೋಣ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನಾಯ್ತಿದ್ರದು ಸಿ ಹೆಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಎಥನೋವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಓಕೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದು ಎಥನೋವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೊಪೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರೆಯೋಣ ಪ್ರೋಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೂರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ಗಳು ಓಕೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡು ಎಚ್ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಅದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕಡೆ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಇದ್ರದ್ದು ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಸಾರಿ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಇರೋದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಪ್ರೊಪ್ಯಾನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿ ಒ ಎಚ್ಚು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇರೋದೇ ಫೋರು ಏನೇನೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಓ ಎಚ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇದು ಎಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏನು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್
ಕಾಮನ್ ಹೆಸರುಗಳು ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಐ ಪ್ಯಾಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಆಯಿತು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಹ್ಯಾಲೋಜೆನ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಸ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒ ಎಚ್ ಓಕೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಒ ಎಚ್ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈ ಒ ಎಚ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸೊ ಏನದು ಎಥೆನಾಲ್ ಓಕೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಓ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎಚ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಸಫಿಕ್ಸು ಆಲ್ ಸೊ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಹೆಚ್ ಓ ಅಂದರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅದನ್ನು ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಸಿ ಒ ಒ ಹೆಚ್ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒ ಹೆಚ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಫಿಕ್ಸು ನಂದು ಒ ಎಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಎಚ್ ಟಿ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಒ ಹೆಚ್ ಏನದು ಪ್ರೊಪೆನ್ ಒ ಎಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಓಕೆ ಕಾರ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಏನ್ ಸಫಿಕ್ಸು ಓನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರಿ ಸಿ ಓ ಸಿ ತ್ರೀ ಹೆಚ್ ಸೆವೆನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಏನು ಹೆಸರು ಇದ್ರದ್ದು ಐದು ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಪೆಂಟೆನೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತ್ವಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಓಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಇಡೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿದೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮಗಿರೋದು ಇದಿಷ್ಟೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಗೀತು ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಮಲಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಕಲಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದ